ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నోబెల్ బహుమతి ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు వచ్చిందండి భౌతిక శాస్త్రంలో వాళ్ళు జాన్ ఎఫ్ క్లాజర్ ఆలియన్ ఆస్పిక్ యాంటియన్ జెలింగ్ ఈ ముగ్గురు సైంటిస్టులకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వటం జరిగింది భౌతిక శాస్త్రంలో దేన్ని వీళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసినందుకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారంటే కాంటమ్ మెకానిక్స్లో కాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అని ఉంటుందండి కాన్సెప్ట్ దాన్ని ప్రూవ్ చేశారు ఈవెన్ ఐన్స్టీన్ స్పూకీ యాక్షన్గా చెప్పినటువంటి కాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ని ప్రూవ్ చేసినందుకు కాను వీళ్ళకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ని ఇవ్వటం జరిగిందనమాట అసలు ఇక్కడ మనకి టూ వార్డ్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఒకటి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ ముందు అసలు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం సపోజ్ మిమ్మల్ని నన్ను చూస్తున్నప్పుడు మ్యాక్రో బాడీస్ ఇవి కానీ వీటి లోపలికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు మన కంటి కనిపించినటువంటి ప్రపంచానికి వెళ్ళినప్పుడు వాటిని మైక్రో బాడీస్ అంటారు లేదా టినీ పార్టికల్స్ అంటారు ఆ టినీ పార్టికల్స్ని మనం గమనిస్తే సోలార్ రేస్లో ఉండే ఫోటాన్స్ కానీ లేదా ఏదైనా యాటమ్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే సపోజ్ మీరు ఈ సపోజ్ ఒక పెన్ తీసుకున్నారు పెన్లో ఒక నిబ్బు ఉంది నిబ్బులో మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నిబ్బులో యాటమ్ ఉంటుంది యాటంలో అనేక రకాలైన చాలా యాటమ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క యాటంలో ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఉంటాయి అలా చాలా యాటమ్స్లో కలిపి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో అలా ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ గురించి స్టడీ చేసే లాంగ్వేజ్నే మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటాం అంటే ఫోటాన్స్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్ కానీ స్టడీ చేసే లాంగ్వేజ్ని మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటాం వీటిని సబటామిక్ పార్టికల్స్ అంటారు కంటి కనిపించినటువంటి కంటి కనిపించే వాటిలో ఆధారభూతంగా లోపల ఉన్నటువంటి కంటి కనిపించిన పార్టికల్ని స్టడీ చేసే స్టడీని మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటాం జనరల్ ఫిజిక్స్లో మనం కంటికి కనిపించేవన్నీ కూడా నార్మల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ కంటి కనిపించని సో కంటికి కనిపించే ఆబ్జెక్ట్స్కి ఆధారభూతమైనటువంటి పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం సో ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ టీనీ పార్టికల్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సో దోస్ టీనీ పార్టికల్స్ ఆర్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోటాన్స్ ఎక్సెట్రా సో అయితే ఇది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ టీనీ పార్టికల్స్ గురించి మనం స్టడీ చేస్తాం లేదా లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ టీనీ పార్టికల్స్ని మనం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటాం అంటే క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ దానికి వెళ్ళే ముందు ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ మనం చూస్తే ఒక ఫుట్బాల్ ఉంది అది మైదానంలో పెట్టాం అది ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నేను పర్టికులర్ లొకేషన్ అప్పుడు ఏం చేస్తామండి ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ వస్తాం అదే దాన్ని అది ఎక్కడుంది అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్లో ఉందని చెప్తాం ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ అక్కడే ఉండదు కదా కన్ఫామ్గా ఉండదు అలానే ఇప్పుడు మన జీపీఎస్ వర్క్ అవుతుంది జోగ్రఫికల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ దాంతోపాటు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎయిర్లో ఉంది గాల్లో ఉంది అలాంటప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్తో పాటుగా టి టైం ఏ టైంలో పర్టికులర్గా అది వేలాడుతుంది అక్కడ సో ఆ స్పేస్లో ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ టైం ఫ్యాక్టర్ వచ్చి చేరుతుంది ఇలా త్రీ డైమెన్షన్లో అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్ లొకేషన్లో ఉందని ఫోర్ డైమెన్షన్లో అయితే ఎక్స్ వై జెడ్ టి పర్టికులర్ టైంలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉందని చెప్తాం అవున పెండులం కూడా తీసుకుంటే ఇలా ఇలా మూవ్ అవుతుంటుంది మూవ్ అయినప్పుడు ఒక పర్టికులర్గా ఇది సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దీని పొజిషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ వై జెడ్తో పాటుగా పర్టికులర్ టైంని కూడా మనం మెజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది ఫోర్ డైమెన్షన్లో అవుతుంది అలానే క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ ప్రాసెస్ని మనం చూస్తే సపోజ్ సింపుల్గా ఒక మేజర్ బిగ్ బిగ్గా ఆబ్జెక్ట్ అయితే అంటే మ్యాక్ మ్యాక్రో ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇలా చూస్తున్నాం మైక్రో ఆబ్జెక్ట్ అనే ఎలక్ట్రాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అంటే సపోజ్ ఒక పెన్ ఉంది పెన్ను నిబ్బు ఉంది దాంట్లో బిలియన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్ని నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి అప్పుడు నేను ఎలా నాకు నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలి ఒక వై అనే ఎలక్ట్రాను లేదా ఒక జెడ్ అనే ఎలక్ట్రాను ఆ ఎలక్ట్రాన్ పేరు నేను ఎక్స్ అని పెట్టుకున్నాను లేదా వై జెడ్ అని పెట్టుకున్నాను ఏదో పెట్టుకున్నాను ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఆ ఆటంలో ఎక్కడుందో కావాలి నాకు అంటే టినీ పార్టికల్ అయినటువంటి ఆటంలో కంటికి కనిపించింది ఆటం ఆ ఆటంలో ఇంకా టినీ పార్టికల్స్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడుందో నాకు కావాలి అలాంటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉపయోగిస్తాం ఎలా క్వాంటర్ నంబర్స్ ద్వారా అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎన్ ఎల్ ఎం వన్ ఎంఎస్ అనే క్వాంటర్ నంబర్స్ను ఉపయోగిస్తాం ఎన్
అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం సో అది ఇది క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్కి డైరెక్ట్గా మనకి రిలేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి ఎలక్ట్రాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు సో ఇది స్పిన్ అవుతుంది స్పిన్ అప్ కానీ స్పిన్ డౌన్ కానీ దీన్ని సూపర్ పొజిషన్ అంటారు నాట్ యాక్చువల్లీ స్పిన్నింగ్ అంటే అవి యాక్చువల్గా తిరగట్లేదు కానీ సూపర్ పొజిషన్ స్టేటస్లో ఉంటాయి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం కాయిన్ని టాస్ వేసామనుకోండి ఇది హెడ్ కానీ టైల్ కానీ పడుతుంది పడక ముందు సూపర్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు అర్థం సో యాక్చువల్గా ఇది సూపర్ పొజిషన్లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ అనేది సో అది సై స్పిన్ అప్ అయి ఉండొచ్చు స్పిన్ డౌన్ అయి ఉండొచ్చు అనమాట సో ఇది ఒక ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్గా మనం చూడాలి సో అయితే సూపర్ పొజిషన్లో ఉంటుంది కన్ఫామ్గా కాయిన్ టాస్ అయినప్పుడు హెడ్ కానీ టైల్ కానీ పడవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు అలానే సింపుల్గా చూడండి కాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే ఏంటంటే పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జనరేట్ అయ్యి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి సో స్పేషల్ ప్రాక్సిమిటీ వాటికి కుదిరినప్పుడు షేర్ అయినప్పుడు అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సో సపోజ్ ఒకటి ఇవి రెండింటికి సంబంధం ఏర్పడింది జనరేట్ అయిని ఇంటి ఇంటర్సెప్ట్ అయిని స్పేషల్ ప్రాక్సిమిటీ కుదిరింది వీటికి రెండింటికి షేర్ అయిని షేర్ అయినప్పుడు ఇవి సపోజ్ ఒకటి గినక స్పిన్ అప్ అయితే కన్ఫామ్గా ఇంకోటి స్పిన్ డౌన్ ఉంటుంది సో ఇది క్వాంటమ్ అంటాంగిల్మెంట్ అనమాట ఈ రెండింటి మధ్యలో పది కిలోమీటర్లు ఉన్న కోట్లు కిలోమీటర్లు ఉన్న ఇంకొక గెలాక్సీలో ఉన్న ఒకటి స్పిన్ అప్పే ఉంటుంది ఇంకొకటి స్పిన్ డౌనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది సో జనరేట్ అయిని ఇంటర్సెప్ట్ అయిని స్పెషల్ ప్రాక్సిమిటీ షేర్ని షేర్ చేసుకునే అంటే ఈ రెండింటికి సంబంధం ఏర్పడింది ఏర్పడినప్పుడు వీటిని ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళినా కానీ ఒకటి స్పిన్ అప్ ఉంటే ఇంకోటి స్పిన్ డౌన్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నాకు పాజిటివ్ ఉంటే అక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు కీ ఉంటే అక్కడ లాక్ ఉంటుంది సో ఇది అప్లికేషన్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట దీన్ని క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటారు క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ని ఫ్యూచర్లో మనం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు క్వాంటమ్ క్రిప్టో కరెన్సీ క్వాంటమ్ క్రిప్టో కరెన్సీ సారీ క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీలో ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే రేపు సపోజ్ బ్యాంక్స్ కానీ వీటిల్లో కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ అని అవ్వకోకుండా ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటే ఇంకొకటి నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక దాన్ని లాక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇది లాక్ అయిపోతుంది సో ఇంకొక దాంట్లోకి చొరబడితే ఆటోమేటిక్ దీంట్లోకి చొరబడినట్టు చూపిస్తుంది సో అందుకనే క్వాంటమ్ క్రిప్ట్ క్రాంట క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీలో కానీ లేదా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్లో కానీ రేపు ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం టైం యాక్యురేట్గా చూడటం కోసం అటామిక్ క్లాక్స్ను ఉపయోగిస్తాం అలానే సో ఫ్యూచర్ మొత్తం త్రూఅవుట్ వరల్డ్ మొత్తం కూడా క్లాక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒక క్లాక్కి ఒక క్లాక్కి మధ్యలో టైం డిఫరెన్స్ లేకోకుండా పర్ఫెక్ట్గా నడవాలంటే ఒక క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏముంటుందంటే ఒకటి స్పిన్ అప్ ఉంటే ఒకటి స్పిన్ డౌన్ ఉంటుంది రెండింటి మధ్యలో కో రిలేషన్ ఉంటుంది ఎక్కడున్నా కానీ సో ఈ అప్లికేషన్ ఉపయోగించుకొని త్రూఅవుట్ వరల్డ్ మొత్తం కూడా ఉన్న క్లాక్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ టైంలో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇవి బేసిక్ అప్లికేషన్ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ గురించి సో చాలా స్పే చాలా నేను ఈ విడమర్చి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఎందుకంటే ఇది ఒక సో కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ అనమాట సింపుల్ మన కంటికి కనిపించని ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ముఖ్యంగా కంటికి కనిపించిన ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే టినీ పార్టికల్స్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఫోటాన్స్ వీటిని ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవి ఎక్కడున్నాయి ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవటం కోసం ఉపయోగించే స్టడీనే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే సింపుల్గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే ఒక యాటమ్ సపోజ్ ఇది తీసుకున్నానండి దీంట్లో సెల్ ఉంది సెల్లో యాటమ్ ఉంది మన కంటి కనిపించిన యాటంలోకి వెళ్ళిపోతే డివైడ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయినప్పుడు యాటంలో ఉండే పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలక్ట్రాన్ నాకు ఎక్కడుందో కావాలి సో ఈ ఎలక్ట్రానికి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానికి మధ్యలో సంబంధం కనుక ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సో క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ డెవలప్ అయినట్టు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒకటి కనుక స్పిన్ అప్ ఉంటే ఇంకొకటి కన్ఫామ్గా స్పిన్ డౌన్ ఉంటుంది దీని రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కో రిలేషన్ని క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటారు దీన్ని ఐన్స్టీన్ స్పూక్ యాక్షన్గా చెప్పారనమాట సో ఇది ఒక వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో అంటే పురాణాల్లో మనం చూసినప్పటికీ కూడా ఒక దగ్గర ఏదైనా జరిగితే దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంకొక దగ్గర ఉంటుంది అని చెప్పటంలో సో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ థియరీ అనేది ఎనీవే ఇది మీకు ఈజీగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ 